ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் இன்றைக்கி ஒரு டாபிக் பேசலான்ட்டு இருக்கேன் லைக் ஹெச் ஃபோர்க்குலேருந்து எப்படி ஒர்க் விசா ஒரு ஹெச் ஒன் பி விசாவுக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு லைக் வாட் ஆர் தி ஆப்ஷன்ஸ் அதை பற்றி ஸோ இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஜேர்னி எப்படி ஆரம்பிச்சிதுன்னா நான் யூஎஸ்க்கு வந்து ஒரு டென் இயர்ஸ் பேக் ஸோ அப்போ இனிஷியலாக நான் அங்கே வரும்போது நான் ஆப்வியஸ்லி ஹெச் ஃபோர் டிபெண்ட் விசாவில் தான் வந்தேன் ஸோ அப்படி வரும்போது பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து சரி என்ன பண்ணலாம் என்ன அப்படின்னு யோசிக்கும் போது எப்படி ட்ரை பண்ணலாம் ஒர்க் விசா அப்படின்னு யோசிக்கும் போது இங்கே நிறைய கன்சல்டன்சிஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ என்னோடய ஐடி பேக்ரவுண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ அதை வச்சு நிறைய கன்சல்டன்சி இருக்குது ஸோ அது மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு நிறையா இமெயில்ஸ் ரிசீவ் அனுப்புறது அது மாதிரி பண்ணோம் ஸோ அதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில கன்சல்டன்சி தேர் வில்லிங் டு ஃபைல் எச் ஒன் பி பட் அதில் வந்து யார் காசு வாங்கலையோ ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போகணும் ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி காசு வாங்கினாங்கன்னா அங்கே கொஞ்சம் ஃப்ராடு ஃப்ராடு லண்டு இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ காசு இல்லாமல் யார் பண்ணுறாங்களோ அவங்க மூலமாக தான் நாங்கள் பண்ணோம்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணோம் ஸோ அதில் ஒரு ரெண்டு தே வர் வில்லிங் டு டூ இட் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பார்த்திங்கன்னா அந்த டைம் வந்து டூ தௌசண்ட் லெவன் டுவெல் பீரியடில் நிறையா காம்படிஷன் இருந்தது விசாவுக்கு ஸோ அந்த வந்து விசா வந்து லைக் ஸோ லாட்ரியில் செலக்ட் ஆகலை ஸோ ஐ குடன் கெட் மை ஹெச் ஒன் பி தென் ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஹெச் ஃபோர் டூ ஹெச் ஃபோர்லேயே தான் இருந்தேன் ஸோ சரி இன்னொரு இயர் வெயிட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு பதில் வேறு என்ன ஆப்ஷன்ஸ்னு யோசிக்கும் போது சரி ஏன் நம்ம படிக்கக்கூடாது எனக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அண்ட் சரி மாற்றணும் என்னோடய ஃபீல்டையும் மாற்றணுன்ற ஒரு இதுவும் இருந்தது லைக் ஐ டென்ட் வாண்ட் டு கோ இன் டு ஐடி அகைன் இந்த ஜாவா அதில் இல்லாமல் சரி பிஸ்னஸ் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஒரு டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் சைட் போடலாம் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி சரி படிக்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஃப் ஒன் விசா ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன்னா அங்கே இருக்கிற ஒரு ப்ரோமெட்ரிக் டெஸ்டிங் சென்டர்ஸ் மூலமாக சரி எக்ஸாம் எழுதலாம்னு சொல்லி குவிக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஜிஆர்இ டோஃபுல் அது எல்லாத்துக்கும் ஸோ ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஐ கேவ் இட் அ ஷார்ட் அண்ட் ஐ கா காட் குட் ஸ்கோர்ஸ் ஸோ குட் டீசென்ட் ஸ்கோர்ஸ் அதனால் வந்து அந்த ஸ்கோர்ஸ் வச்சு ஸ்டார்டட் அப்ளைங் டு காலேஜஸ் நான் பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஜிஆர் இன் இன் ஷிகாகோலேயும் அப்ளை பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதே சமயத்தில் என் ஹஸ்பண்ட் அருண் வாஸ் ட்ரைங் ஃபார் ஜாப் ஆஃபர்ஸ் இன் டெலாவேர் டூ ஸோ அதனால் டெலாவேர்லேயும் வந்து நிறையா டெலாவேர் நியூ ஜெர்சி சைட்லேயும் காலேஜஸ் அப்ளை பண்ணேன் லைக் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் இல்லினாய்ஸ் அப்புறம் ஐஐடி ஷிகாகோ அண்ட் தென் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டெலாவேர் அண்ட் யூடி ஸோ இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணேன் அண்ட் அப்ளை பண்ணும்போது ஆப்வியஸ்லி ஜிஆர்இ டூஃபில்ஸ் கோர்ஸ் மட்டும் பத்தாது லைக் ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர்ஸ் இன்டென்ட் ஆஃப் யுவர் ஸ்டடி லைக் வாட் இஸ் யுவர் பர்பஸ் அது மாதிரி நிறையா கேட்பாங்க ஸோ ஆப்வியஸ்லி இதில் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ஐ கேன் ட்ரை டு ஆன்சர் இட் டு த பெஸ்ட் ஆஃப் மை நாலேஜ் அண்ட் இதுக்கெல்லாம் வந்து லைக் நான் ஆப்வியஸ்லி ப்ரீவியஸ் மேனேஜர்ஸ் கூட நல்லா ரேப்போ இருக்கணும் அவங்க வந்து லெட்டர் ஆஃப் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்லாம் தி ஷுட் பி ரெடி டு கிவ் யூ வென் யூ வாண்ட் டு என்ரோல் இந்த காலேஜ் ஸோ அது மாதிரி நிறையா காலேஜஸ் அப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ லக்கிலி பார்த்திங்கன்னா யூடியில் எனக்கு நான் நினச்ச கோர்ஸே கிடச்சிது லைக் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி மேனேஜ்மெண்ட் இன் யூடி ஸோ ஐ காட் தட் கோர்ஸ் அதை வச்சு லைக் அட்மிஷன் லெட்டர் வச்சு ஐ வென் பேக் டு இண்டியா அண்ட் வித் ப்ராப்பர் யுவர் லோன் சப்போ லோன் இதர் லோன் ஆர் யுவர் மனி சப்போர்ட் அதை வச்சு யூ கேன் கெட் யுவர் எஃப் ஒன் விசா அண்ட் எஃப் ஒன் விசா இன்டர்வியூலாம் ரொம்ப கஷ்டமாக லைக் வாஸ் வெரி சிம்பிள் லைக் எந்த யூனிவர்சிட்டி போகிறீங்க யார் உங்கள் ஸ்டடீஸ் சப்போர்ட் பண்ண போகிறாங்க அந்த மாதிரி தான் இருந்தது பட் ஐ திங்க் இந்த எஃப் ஒன் வந்து எதிர் நீங்கள் ஹெச் ஃபோர் டு எஃப் ஒன் யூஎஸ்லேயே நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் பண்ணலாம் ஆர் நீங்கள் வந்து இந்தியாவுக்கு போனீங்கன்னா இட் வாஸ் ஈஸியர் பிகாஸ் ஐ ப்ரிஃபர் தட் அது ஸ்டாம்பிங் உடனே கிடச்சிடும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால நான் இந்தியாவுக்கு வெக்கேஷன் மாதிரி போயிட்டு அப்படியே எஃப் ஒன் விசா ஸ்டாம்ப் பண்ணிவிட்டு ஐ கேம் பேக் இன் மை எஃப் ஒன் விசா ஸோ அது வந்து நாங்கள் ஸ்ப்ரிங் செமஸ்டரில் நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் யூடியில் ஸோ ஸ்ப்ரிங் அதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணால் இட் இஸ் யூஸ்வலி லைக் அ டூ இயர் கோர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் ஃபார் ஐ கம்ப்ளீட்டிங் இட் பட் ஐ ப்ரிஃபர் டு டூ இட் இன் எயிட்டீன் மந்த்ஸ் ஏன்னா நான் வந்து கொஞ்சம் வின்டர் ஆர் சம்மர் லைக் அதுலலாம் கோர்ஸ் கொஞ்சம் முடிச்சு சீக்கிரம் முடிச்சிடலாமே அப்படின்னு சொல்லி எயிட்டீன் மந்த்ஸில் ஐ திங்க் ஐ ஃபினிஷ் இட் ஆஃப் அண்ட் ஐ திங்க் ஐ காட் குட்
he's approved h so that's my uh, whole story of how h4 la inda h1 be convert panna so idhila pathina either i mean idha inda or way easier way easier way nu solla mudiyadu but uh, it's it's about it, it can definitely give you the visa and drama so when like f1 mulama like poniyena padichittu poningna it's almost easier and uh, uh, full time full time kadaikiradhukku nariya chances irukku rather than go to contracting uh, but if your husband has your h1b file ninga h4 ead work panna that's a different story பட் நிறைய லேடிஸ் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இல்லையா எஸ் ஃபோர்லேருந்து எப்படி இது மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து இப்போ மாதிரி படிக்கலாம் ஸோ படித்து எஃப் ஒன் வாங்கி அதுலேருந்து எச் ஒன் பி க ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ஆர்னிங் கன்சல்டன்சி மூலமாக இஃப் தேர் வில்லிங் டு டூ யூ கேன் ஆஸ்க் தம் ஃபார் அன் எச் ஒன் பி பட் எனக்கு அந்த இது ஒர்க் அவுட் ஆகல ஸோ ஐ ப்ரிஃபர் திஸ் மெத்தட் பட் இட்ஸ் இட்ஸ் அ குட் இன் அ வே ஸோ டு ஒர்க் எனி வேஸ் ரைட் ஸோ அதனால் வந்து எச் ஃபோர்லேருந்து எச் ஒன் பி தட்ஸ் மை ஸ்டோரி அண்ட் ஏதாச்சும் இதில் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் ப்ளீஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஐ கேன் ட்ரை டு ஆன்சர் இட் டு த பெஸ்ட் ஆஃப் மை நாலேஜ் அண்ட் இஃப் யூ லை தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் தி வீடியோ ப்ளீஸ் டு லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்க